డబ్బుపై అత్యాశతో ఎంతటి వారైనా తప్పు చేస్తున్నారు మనీ కోసం ఎవ్వరిని బోల్తా కొట్టించడానికైనా వెనకరటం లేదు ఇక్కడ కూడా ఈ అన్నదమ్ములు అప్పటికే వ్యాపారం చేస్తున్నారు అందుకోసం బ్యాంక్ లోన్ సైతం తీసుకున్నారు కానీ ఆ లోన్ చెల్లించడానికి మాత్రం ఇష్టపడలేదు ఈ అన్నదమ్ములు కూడా అలాంటి వారే బ్యాంకు లోన్లను చెల్లించడానికి ఇష్టపడని ఆ బ్రదర్స్ ఎలాంటి ప్లాన్ వేశారు చివరకు వారి ప్లాన్ సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా అది కరీంనగర్ జిల్లాలోని జమ్మికుంట స్థానికంగా నివాసముంటున్నారు కాసుల మహేష్ భాస్కర్లు వారిద్దరూ అన్నదమ్ములు పట్టణంలోని గాంధీ చౌక్ లో శ్రీ విజయలక్ష్మి ట్రేడర్స్ అండ్ జ్యువెలర్స్ ను ఏర్పాటు చేసి నగల వ్యాపారం చేస్తున్నారు అయితే గతేడాది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన నగల షాప్ లో చోరీ జరిగిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఆ అన్నదమ్ములు ఈ కేసును ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు అనంతరం షాక్ గురయ్యారు ఆ అన్నదమ్ముల దురాసను తెలుసుకుని ఖాకీలు సైతం కంగుతిన్నారు జమ్మికుంట పట్టణంలో జ్యువెలరీ షాప్ ను నడుపుకుంటూ జీవిస్తున్న మహేష్ భాస్కర్లు వ్యాపార నిమిత్తం వివిధ బ్యాంకులలో అధిక మొత్తంలో రుణాలు అలాగే ఎస్బీఐ బ్యాంకు నందు ముద్ర లోన్ కూడా భారీగా తీసుకున్నారు అలా తీసుకున్న డబ్బుతో బంగారం వెండి కొనుగోలు వ్యాపారం చేపట్టారు ఇక ఎలాగైనా సరే ఆ బ్యాంకులను మోసం చేసి వారు తీసుకున్న రుణాలను ఎగ్గొట్టాలని ఓ మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారు అందులో భాగంగా గత నెలలో బంగారం వెండి నగలను కొనుగోలు చేసి షాప్ పేరుతో బిల్లును తీసుకున్నారు ఆ నగలు చోరికి గురైనట్లు నమ్మించి తద్వారా బ్యాంక్ లోన్ ముద్రా లోన్లపై ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేయాలని ప్లాన్లు వేసి అమలు చేశారు అందులో భాగంగా డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఇంట్లో ఉన్న బీరువాలను పగలగొట్టి ఇంట్లో వస్తువులన్నీ చిందరవందరగా పడేశారు ఇంట్లో దొంగతనం జరిగినట్లు చిత్రీకరించి సొత్తును మొత్తం వేరువేరు ప్రదేశాల్లోకి మార్చారు అనంతరం ఆ ఇద్దరు సోదరులు వివిధ కారణాలతో ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లిపోయారు అదే రోజు రాత్రి తిరిగి వచ్చి షాప్ కు వేసిన తాళాన్ని పగలగొట్టి చోరీ జరిగినట్లు స్థానికులను నమ్మించారు వారిద్దరూ అక్కడికి చేరుకుని అసలు వారికేమీ తెలియనట్లుగా హైడ్రామా క్రియేట్ చేశారు అనంతరం షాప్ లో చోరీ జరిగినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ కేసును ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వస్తువులను పరికరాలను పరీక్షించారు సిసి కెమెరాలను పరిశీలించి స్థానికంగా ఉన్న పాత నేరస్తులను విచారించారు ఇతరులు ఎవరూ షాప్ లోకి చొరబడినట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోవడంతో ఇది ఇంటి దొంగల పనిగా గుర్తించిన పోలీసులు మహేష్ భాస్కర్లను తమదైన స్టైల్లో విచారించగా చివరకు డబ్బుపై ఉన్న అత్యాసతో రుణాలను ఎగ్గొట్టేందుకు చోరీ జరిగినట్లు చిత్రీకరించామని నిందితులైన మహేష్ భాస్కర్లు పోలీసులు ఎదుట ఒప్పుకున్నారు నిందితులను అరెస్టు చేసి వారి నుంచి బంగారం వెండి ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు మేము సిసి పుట్టేలో చూడడం జరిగింది ఇదే కాకుండా మాకు ఉన్నటువంటి అత్యాధునికమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అవన్నీ కూడా మేము ఇట్లా చేసినాం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మాకు మీరు చెప్పిన దాని మీద అనుమానం రావడం జరిగింది సంఘటన జరిగినటువంటి ప్లేస్ కూడా చూసినాం ప్రొఫెషనల్ అఫెండర్స్ చేసిన విధంగా సంఘటన జరిగిన ప్లేస్ లేదు అనుమానం వచ్చిన తర్వాత వారిని విడివిడిగా విచారించడం జరిగింది ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా టాలీ కాలేదు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత వారిని విచారిస్తే వారు నేరం జరగలేదు దొంగతనం జరగలేదు మాకు బ్యాంకులో చాలా లోన్స్ పెరిగినాయి అప్పులు బాగా పెరిగినాయి ఈ అప్పుల వారి నుంచి బయటపడాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ ఆటోమేట్స్ అన్ని కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేసినట్టు జరిగింది ఉద్యోగం ఇచ్చిన పోయిందని చెప్పి కాంప్లైంట్ ఇచ్చి పోలీసులు నిర్ధారించి ఇన్వెస్టిగేషన్ క్లోజ్ చేస్తారు ఎట్లా మరి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మన సర్టిఫికేట్ వస్తుంది ఆ సర్టిఫికేట్ ప్రకారం వాళ్ళు వెంటనే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేస్తారు ఈ పాత ఈ అప్పుల వ్యక్తి అప్పుల్లో కొంత ఉపశమ జరుగుతుందని చెప్పి ఉద్దేశంతో తప్పుడు కాంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టు వారు చెప్పడం జరిగింది డబ్బుపై అత్యాసతో ఎలాంటి మోసాలు చేయడానికైనా వెనుకాడడం లేదు కొందరు జాదూకాళ్లు 
ఈజీగా కోటీశ్వరులు కావాలనే తపనతో అడ్డదారులను ఎంచుకుంటున్నారు అలా మోసానికి పాల్పడిన వారు చివరకు పట్టుబడి జైలులో ఊచలు లెక్కపెడుతున్నారు